、今日もですね、引き続き、デール・カーネギーの人を動かすのですね、えー、読解をやっていきましょう。まずは、オーディオブックの音源の確認をしていただきたいと思います。どうぞ。It was this desire for a feeling of importance that inspired Dickens to write his immortal novels. This desire inspired Sir Christopher Wren to design his Symphonies in Stone. This desire made Rockefeller amass millions that he never spent. And this same desire made the richest family in your town build a house far too large for its requirements. This desire makes you want to wear the latest styles. Drive the latest cars and talk about your brilliant children. It is this desire that lures many boys and girls into joining gangs and engaging in criminal activities. The average young criminal, according to E.P. Mulroney, one time police commissioner of New York, is filled with ego. And his first request after arrest is for those lurid newspapers that make him out a hero. The disagreeable prospect of serving time seems remote so long as he can gloat over his likeness sharing space with pictures of sports figures, movie and TV stars, and politicians. はい、えー、今日の範囲はね、ここからですね。It was this desire for a feeling of importance that inspired Dickens to write his immortal novels. はい。えー、っとですね、えー、この、それはね、えー、この、えー、欲求だったんだと。えー、feeling of importance。ね、えー。自分が大切だっていうことを実感したいっていう欲望であったと。何がかっていうとっていうね。これ、昨日の、あのね、このパラグラフの始めと全く同じね、形ですね。うん。これは非常に有効な文章の書き方ですよね。まあ、日本語でもそうなのかな。なんか、いくつかあることを言ったときに、その事例をこうねえー、その事例となる、まあ、実例ですよね。こう述べていくときにパラグラフを分けてで同じね始め方をするっていうのはなんかリズム的に非常にいい感じなんですよね。えー、でこのだからそういう欲求だったんだと。な何かかっていうと、えーディケンスね。これは、チャールズ・ディケンス。あの、イギリスの有名な作家ですよね。えー、をインスパイアしたと。えー、to write his immortal novels。このね、彼のね、immortal っていうのは、あの、不死身っていうことですよね。だから、普及の、えー、小説ですね。普及の名作とかって言いますよね。うん、そういう小説をね、書くように、えー、ディケンスにね、をインスパイアしたっていうんですね。えー、this desire, この欲求ですね。this desire inspired Sir Christopher Wren to design his symphonies in stone. はい。この欲求、同じ欲求がですね、えー、インスパイアしたと。えー、Sir Christopher Wren。これもだからイギリスの、これは Sir っていうのはあれですよね。あの、称号ですよね。うん。だから、えー、っと、クリストファー・レンっていうね、えー、音楽家にデザインさせたと。彼のシンフォニーですね。公,あの公共曲を、えー、ですね、えー。で、デザインした。インストーンだから、これもね、このインモロっていうような感じですね。つまり石に、石の中に刻んだぐらい、もうね、決して人類の歴史から風化することのないね。そういった、えー、まあ、楽曲をね、生むようにインスパイアしたんだと。This desire made Rockefeller amass millions that he never spent. はい。で、この同じね、欲求がね、はい、出ましたね。ロックフェラーですよ。ロックフェラーに、amass millions、amass っていうのはこう、蓄えるってことですね。えー、millions。えー、これはね、だから今で言う向こうの何億ドルとかっていう話ですよね。えー、っと、うん、これは何百万ですかね。うん。数百万ドル当時のね、数百万ドル。今で言う多分数億ドルとかそういうね、話になってくると思いますけれども、をですね、蓄えさせたと。ロックフェラーにね。で、それっていうのは he never spent。彼が費やすことが。まあ、なかったってことですね。まあ、使い切らないほど蓄えたってわけですね。
And this same desire made the richest family in your town build a house far too large for its requirements. はい。で、えっ、ー、と、このね、同じ欲求こそがですね、えー、the richest family in your town。まあ、皆さんの町の一番裕福なね、えー、家庭に、えー、っとね、家を建てさせたんだと。far too large for its requirements。はい。そのね、家族の、あの、家庭のね、欲求っていうものからすると、あまりにもね、大きすぎるような家をですね、うん、不必要に大きい家を建てたと。で、それをた、ね、建てさせたのは、同じね、この自分はこう、ね、大事な、大切な、まあ、ね、持っていくと、こう、すごい存在なんだっていうことを、実感したいんだっていう、そういう気持ちですね。それで、そこまでやったんだと。This desire makes you want to wear the latest styles, drive the latest cars, and talk about your brilliant children. はい。で、このね、欲求こそが皆さんをですね、こう、なんか最新のね、スタイル、流行のね、えー、服装すると。そういうものを着ると。いうこととか、それから、最新の車をね、運転すると。うん。それから、えー、皆さんのね、えー、まあ、素晴らしい、ね、優秀なお子さんの話をすると、ね。いうようなことをさせてるんですよ、皆さんに言ってね。うん、こういうふうに思いたいから。It is this desire that lures many boys and girls into joining gangs. And engaging in criminal activities. はい。で、まあ、ここからね、面白い展開になりますけどね。えー、この、えー、欲求、同じね。feeling, fulfilling of importance ってことですね。えー、自分がね、大事、大切、すごい存在だと思われたいっていう、あるいは自分自身がそういうふうに感じたいっていう欲求こそがですね、えー、lures っていうのはあれですね。こう引き寄せるっていう感じなんですよ。引き付ける。あの釣りするときのルアーのルアーですね。えー、多くの、えー、少年少女をですね、えー、引き付ける何にかっていうと、into joining gangs。あの、ギャングに加入すると。そして、engaging in criminal activities。犯罪行為に、まあ、参画するっていうね。うん。同じなんですよ、と。うん。The average young criminal According to E.P. Mullerny, one time police commissioner of New York, is filled with ego. ちょっと長いね、ここで切りますね。えー、まあ、the average young criminal. だからまあ、平均的っていうのは、要するにその、なんていうのかな。よくあるっていうかね。その、まあ、一般的な、その若いね、犯罪者っていうのは、E.P. Mullerny というね、あの人でその人によればってことなんですけどそのこのマルリニーっていう人は、えー、ある時にね、えー、ニューヨークの警察長官だったっていうんですねだからあの警察の中でもすごい出世した人ですよねその人によると filled with ego はいイーゴっていうのはエゴですよね要するにね、えー、エゴで、えー、充満してるとまあ本当にエゴが強いんだとそういうね若い犯罪者っていうのは。And his first request after arrest is for those lurid newspapers that make him out a hero. これ、これですね。えー、っと。あの、要はだから、その若いね、犯罪者っていうのは英語でいっぱいで、そして、えー、彼の最初のリクエストですね。えー、逮捕された後。ね。警察に捕まって最初に求めることっていうのは、えー、is for those lurid newspapers あのすごいね、えー、lurid っていうのはなんかキラキラしたみたいな感じなんですよこうなんか不自然に目立つみたいな感じの言葉なんですね lurid っていうのはだからそういうちょっとこう何て言うのかななんか人の目を引くようなねそういう新聞紙えー、ね Those lurid newspapers っていうのはだからもうデール・カーネギーをこれかけながら特定の新聞紙をこうなんか思い浮かべてるんでしょうね。それがニューヨーク・タイムスなのか
、ワシントンポストなんかちょっとわかんないですけど、えー、2ですね、make him out a hero。はい。これどういうことかっていうと、そう、とその逮捕された、まあ、少年ですね、えー。犯罪者をなんかヒーローに仕立てるってことです。ね。ヒーローって別にその本当のヒーローじゃなくて、要はそのダークヒーローみたいな。なんかこんなすごい犯罪をこのね若者やったんだみたいなことをね新聞にこう取り上げてほしいっていうのがえーなんか要求らしいんですね捕まった後 The disagreeable prospect of serving time seems remote はいこれちょっと一回ここで切りますかね The disagreeable prospect disagreeable っていうのはなんかあのなんていうのかな嫌なって感じですね。agreeable っていうのは、いいねって感じなんですよ。disagreeable っていうのは、よろしくないっていうかね。えー、なんか望ましくないみたいなね。この文脈では。えー、そういう prospect。prospect っていうのは、まあなんか将来性ですよね。えー、of serving time。serving time っていうのはこれはあれですね。時間をこう、あのー、なんていうのかな。サーブするっていうのをこれはねあの刑務所に服役することを言いますねうん服役すること服役するということのそのなんかね望ましくないその将来性っていうねいうのは seems remote あのー、なんかリモートっていうのは遠いってことですねあのリモートワークとか離れてるだから要はですねそんなその自分にねとってえー、もうすぐ近くのね、問題だっていうね。つまり、服役しなきゃいけない。刑務所に入んなきゃいけないっていうようなね。そういう嫌なね。えー、まあ将来の結果っていうのは、自分にとって身近じゃないと。もう、もうね、そんなね、視野に入ってこない。眼中にないと。えー、いうことですね、要は。えー、so long as he can gloat over his likeness. Sharing space with pictures of sports figures, movie and TV stars and politicians. はい、これどういうことかっていうと、なぜね、じゃあそう服役しなきゃいけない、そういう嫌なね、えー、まあ、将来っていうのが眼中に入らなくなるかというと、ね、それはですね、so long as なんとかっていうのは、要するに何とかの限りってことですね。えー、彼がですね、glowed over なんとかっていうのは、これはね、なんか、ちょっと、よろしくないことで喜びを感じるっていうことをね、glow って言うんだけど、あの、ざまあ見ろとかね、そういう感じなんですけど、で、glow over なんとかっていうのは、その、over 以下のことに関して、そういうね、ちょっと変な喜びを感じるっていうことなんですけど、じゃあ何、何かっていうと、his likeness。はい。これはですね、彼の姿ってことです。あの、姿っていうのを、ま、指摘って言っていいのかななんかちょっと気取った表現で言うと、likeness って言うんですね。うん。えー、っと、まあ、だから、ここは his picture でもいいんですよ。彼の写真ね。まあ、でも一応 his likeness。彼の姿が sharing space。まあ、空間をこう共有すると。with pictures of sports figures。これはアスリートですね。プロのアスリートたちや、えー、movie and TV star。だから、映画スター、テレビのスター、それから政治家。と、並んでね、一緒にその要は新聞ですからね。紙面を、なんかそういうセレブとね、えー、紙面を共有することが、ね、できると。で、それをね、こう、そのことを喜べるんであれば、なんか悪いことして目立ってね、それで刑務所に入っちゃうっていうのは別に、もう、なんかどうでもいいみたいなね、うん、感じになっちゃうと。いうことだそうですね。それぐらい目立ちたいと。それぐらい自分がその、a feeling of importance を手に入れたいっていうふうに、この若者たちは思ってるということなんですね。うん。ただ目立ちたいっていうことですね。えー、で、ここ、今日の範囲はね、ここまでなんでしたよね。ちょっと短かったかな。でも、まあ時間的にちょうどいいですね。本当はいつもこれぐらいで終わらせられればいいんですけども。というわけでですね、えー、明日はこの If you tell me っていうとこからですね、こっから、えー、どこまで行きますかね、ここまでですかね。
、えー、feeling of importance。まあ、ちょっと短いかもしれないですが、えー、行きたいなというふうに思います。はい。というわけでですね、えー、それでは明日の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。Depend on.